啊，有人问欧耶大师啊，你老人家往生西方极乐世界，什么样品味啊，你就满意了？啊，欧耶大师回答的是，只要下下品往生，我就满意了。我们想想，祖师这个话的味道。啊，真可以说我们满意了。为什么呢？下下品王生也是做阿维月之菩萨，四十八愿里都没有说啊。啊，下下品里外没说这个话，没说这个话，当然包含下下品。啊，所以只要生到西方极乐世界，啊。通通是享受到四十八愿圆满的价值，啊，你的智慧神通道理跟阿维月智菩萨没有两样。阿维月智是什么人呢？大乘教常说的“大彻大悟，明心见性”，啊，《华严经》上，语言教。初住到等觉，都叫阿维月智菩萨。阿维月智四十一个阶级，啊，那是真佛，不是假佛。智者大师肯定的。啊，智者大师跟我们讲六界佛，就是说佛。有六种佛，啊，释迦牟尼佛说，一切众生本来是佛。这个六界佛里头是哪一种呢？第一种，礼界佛，啊，从你本性上来说，你是佛。一切众生皆有佛性，你怎么不是佛呢？问题是，我们的佛性现在迷了，没有觉悟啊！啊，觉悟就成佛了。啊，现在在理上讲，从性上讲，我们是佛，一点都没错；从四相上讲，我们是凡夫。是六道凡夫，啊，从我们的本性说，我们本性是佛。啊，中国古大德讲本性本善，佛说本性是佛。啊，那么换一句话说，本善就是佛，佛就是本善，不就这个意思吗？会所里面讲，具如真佛，就是说，来接引你的佛，啊，是佛的化身，或者是佛的应身，啊，一般讲，上辈王生是佛的化身，中辈王生。是佛的应身，下辈往生是佛的化身。但是，不论是应身是化身，跟真佛都一样的。啊，这个变化不可思议的，从化身变应身，从应身变化身。啊，无论怎么变，都跟真身是一样的。啊，就是不可思议。嗯、说上辈三人临终时，借引阿弥陀佛，即于化佛来引四人。啊，阿弥陀佛来迎接你，跟阿弥陀佛了。
有一千啊，上辈那叫无数的画符，啊，上品中生有一千尊画符，这前面我们念过。上品下生呢，有五百种画符啊，所以你往生，你看到有哪些、哪些画、多少画符来迎接你，你自己知道你什么品位啊？品位应该要争取啊！啊，就好像念书一样啊，这是个好学校啊。争取品位，我争取差半，我不要从一年级念起，时间太长了，啊，我我考差班进去，啊，争取品位就是差班，啊，要争取上辈上我往生的话，那就到西方极乐世界就毕业了，博士学位就拿到了，啊，到那去就拿到了。啊，那用这个比喻，诸位就好懂了，啊，所以要认真努力修行，啊，那个修行的目秘秘诀没有别的，就是放下，啊，上上品往生的什么原因呢？起心动念放下了，啊，无名破了吗？啊，无名是起心动念的，六根在六尘境界上，不起心不动念，上上品，这很不容易做到。啊，起心动念有，分别执着没有，那这就是。上中品，上下品，啊，没有分别之处。他到极乐是上辈往生，上辈生，十报庄严土。啊，他只能够放下执着。啊，分别还有，执着没有了。啊，有分别，有起心动念，方便有虚土。啊，如果起心动念、分别执着通通有，这是六道凡夫，往生到西方极乐世界，凡圣同居土。凡圣同居土，决定不能够侵蚀。偶业大师的话要记住。啊，大师自己说的：“我往生到极乐世界，凡圣同居土下下品，我就满足了。”你想想这句话，为什么？生到那个地方。成佛了，你天天跟谁在一起？你跟十方诸佛如来在一起，谁有这么大的福报啊？啊，天天跟佛在一起。